パーフェクトストライクガンダム。えい、プレ版で、えー、購入したこちらの逆だ。えー、こちらのパーフェクトストライクガンダムが届きましたので、えー、開封していきたいと思います。でこちらのリアルグレードパーフェクトストライクガンダムは、えー、一般の小売店では販売されていない、えー、もので、えー、プレワン限定のね、えー、ものですけれども、えー、数ヶ月前にね、えー、注文していまして、そちらがね、えー、届きました。で、えー、まあ、ストライクガンダム自体は僕は結構好きなね、えー、まあ、デザインのガンダムなんですけれども、えー、パーフェクトストライクガンダムということで、武装がね、まあ、かなりの重武装になってまして、えー、この辺も僕の好み、ドンピシャと。いう感じで作るのもね非常に楽しみですそれでは、えー、中身の方ね開けていきたいと思いますよいしょおおまあリアルグレードということで、えー、144分の1スケールですがパーツはぎっしりですねあとねこちらにこうリード線らしきものが入ってますがこれはね何だろう武装のパーツあたりでね、使うんですかねちょっとそのあたりも楽しみですね。で、えー、いつもの、えー、まあ、リアリスティックデカールですね。シールタイプのやつ。貼るタイプのやつですが、えー、貼るとかっこよくはなるんですけれども、えー、シールをね、貼りましたという感じが、こう、出てしまうところもあるので、えー、今回はね、使わずに行こうかなと思ってます。あとね、本当にたくさんランナーがあって、えー、今回はね、武装の、えー、パーツがね、えー、非常に充実してたりとか、あと、まあ、リアルグレードということで、パーツの数もね、非常に多いので、えー、とりあえず全部ではないんですけれども、一部ね、えー、袋から出して確認していきたいと思います。で、まずはこちらの一番カラフルなパーツ。えー、赤色と青色と黄色ですね。えー、まあ、ガンダムのね、トリコロールカラーの、えー、ランナーですね。あと、この部分には、えー、ビームサーベルのね、えー、まあ、クリアパーツもありますけれども、まあ、こんな感じにかなり鮮やかなね、えー、色の、えー、ランナーですね。えー、こんな感じです。ただ、このキットに関しては、この青とかね、まあ、赤とか黄色も、まあ、この色のね、えー、この色だけのバリエーションではなくて、例えば青ですね。青なら、えー、っとね、この色とは違う青もあるんですよ。えー、これがね、濃い青としたら、これが、えー、若干明るめの青ですね。そしてさらに、えー、と水色ですね、えー。かなり薄い青もあったりと、えーまあ、青一色でもね、えーまあ、バリエーションがね、えー、濃い形でこう3色ぐらいのバリエーションがあります。そしてこちらのね、えー、赤いパーツ赤いパーツもこの赤だけではなくて、えー、こちらのね、えー、この、まあ、端っこの部分にね、えー、ちょろっとありますこの赤は、えーまあ、濃い赤ですね、まあ、演じと言っていいかもしれませんがこのねちょっと濃い赤暗めの赤というのもあったりと赤色のパーツもねバリエーションがありますそして残りの黄色。で、黄色はね、さすがにバリエーションないかなと思うところなんですが、この黄色もね、バリエーションがありまして、こちらの黄色、まあ、オレンジに近い黄色ですね。えー、まあ、オレンジイエローという感じかもしれませんが、こんな感じに、えー、ただの黄色だけではなくて、えー、こういったね、ちょっと濃いめの、えー、オレンジっぽい黄色のパーツもあります。そしてこちらはね、えー、主に白い、えー、外装の部分のね、パーツランナーなんですけれども、えー、とこちらの、ねえー、上の部分が、あのー、さっきねちょろっとお見せした、えー、濃い赤エンジン色の、えー、部分ですねで、えー、とーこの白も若干暗めの白なんですよ真っ白ではなくてちょっと暗めの白グレーがかった白そしてさらにこの横の部分ですねこれも、まあ、ちょっと茶色みがかった白、えー、茶色みがかってさらにちょっと暗めの白という感じでこうやって拡大してみても明らかにね色が違いますよねこんな感じですそれで、えー、この、ね、白もあの暗めの、ね、グレーがかった白とこう茶色みがかった白だけではなくてこのね、えー、まあ、真っ白と言っていいと思うんですけれどもこの真っ白な、えー、白の、ね、外装も存在しますので、まあ、白のバリエーションとしても、まあ、3色ぐらいあるんじゃないかなという
ところですね。続いてこちらはね、黒い、えー、黒っぽいパーツなんですけれども、これはね、フレームではなくて、こちらも、まあ、主にね、外装の部分や武装のパーツ等に使われてる、えー、ものなんですが、これはね、黒、黒なんですけれども、黒よりも若干グレーより、黒、真っ黒ではなくて、黒よりも若干、こう、明るめの色という感じで、えー、実は真っ黒のパーツもありまして、この辺のね、えー、パーツは真っ黒のパーツなんですよ。ここでこう比べてみると、若干ではありますが、こちら側の方が、えー、こうグレーに近い、まあ、ジャーマングレーといった感じで、こちらが、えー、まあ、真っ黒ですね、えー、といった。あ感じで、えー、黒にもね、えー、バリエーションがあるんですよね。で、さらに、このランナーのこちら側ですね。で、こちら側も、あのー、また違う色で、えー、っと、これがね、若干茶色みがかった黒という感じで、これとまた比べても、パーツの色がね、少し、少し違うんですよね。そして、こちらの方が、えー、若干、こう、艶消し風味、あのー、まあ、半艶ぐらいのね、えー、パーツなんですが、こちらもね、まあ、成型色で色分けがされてる、えー、パーツ、えー、黒なんですけれども、えー、若干色味が違う黒こちらの、えー、真っ黒の、ねえー、パーツと、えー、こちらの茶色みがかった黒そして、えー、先ほどのこの、まあ、若干グレーよりの黒ということで、まあ、少し、ね、バリエーションがある感じなんですよでさらに黒いパーツでいくとこちらのパーツこれもね、えー、まあ、黒というよりは、こう、暗めのグレーという感じで、えー、さっきの、さっきのランダーですね、えー、こちらの、えー、ちょっとこう、暗めのグレーと言いましたけれども、あのー、ちょっとね、こう黒ではなくてグレー寄りの黒の、このランナーと同じぐらいの色、まあ、若干こっちが濃いかなという感じなんですが、えー、こういったね、えー、パーツもあります。で、これはおそらくフレーム部分のパーツで、えー ABS 樹脂ですねここに ABS と書いてありますけれども僕が若干苦手とする、えー、ABS 樹脂のパーツで、えー、質感がね、えーまあ、ABS 樹脂ということで他のパーツとの、えー、質感がね若干違いますでさらに、えー、リアルグレードのね ABS 樹脂といえばこちらのフレームのパーツですね、えーまあ、いつものリアルグレードのフレームのパーツもついてます、まあ、足の部分とかあとは、まあ、胴体の部分とかですね腰の部分とかあとこの辺は、えー、腕の部分ですね、えーこれまあ、リアルグレードでいうとおなじみのパーツというところですねでこちらも、えー、ABS 樹脂のパーツになりますそしてこちらは、えーまあ、若干ね黒っぽく見えるかもしれませんが、えー、緑色ですねダークグリーンのパーツですねこちらは武装のパーツになりますねということでこうざっと見ただけでもあの成型色のバリエーションがね非常に多い、えー、キットですねそしてシール類はこちらですね、えー、リアルグレードではおなじみの、えー、リアリスティックデカール、まあ、こちらの半透明の部分とあと光沢がある部分ですね、えー、こちら銀色の光沢とあとこちらがゴールドゴールドというか銅ですね銅色の、えー、光沢の、えー、シールになりますそして今回ね、えー、台座もついてますのでこのね台座用の、えーまあ、パーツとかあとね、えー、このさっきちょろっと見ましたけども、このね、えー、リード線。でこのリード線は、えー、武装のパーツのところで、えー、ちょろっと使うみたいですね。この、この部分ですけれども、こういった感じにリード線を使って組み立てるところも一部ありますね。ということで、えー、まあ、成形色もね、かなりカラフルですし、えー、いろんな要素もある、えー、このね、リアルグレードのパーツとストライクガンダムね、えー、かなり作り応えがある、えー、楽しみなキットですねそれで今回のこちら、えー、リアルグレードパウトストライクガンダムの制作方法なんですが、えー、今回はね、えー、全塗装で作っていこうと思います、えー、少し前に、えー、リアルグレードのねデスニーガンダムを全塗装で作りましたが、えー、それとね、まあ、同じような感じ同じような塗料を使って、えー、こちらねパウトストライクガンダムをね作っていこうと思いますというかね実はこちらを塗装して作るために、まあ、練習みたいな感じでねえー、同じような塗料を使って、えーまあ、デスニーガンダムをね先に仕上げてみてその色味とか雰囲気とかをね、えー、ちょっとこう実際のね、えー、リアルグレードの、えー、別のモデルねデスニーガンダムで試してみて、えー、こっちでね、えー、応用しようと思っていましたので、えーまあ、その通りね、えー、こちらも、えー、デスニーガンダムで使った塗料をね、えー、同じような塗料を使いながら、えー、全塗装で仕上げていこうと思いますそれとあとデカールなんですけれども、えー、開封で見たね、えー、リアリスティックデカールは使わずにえー、こちらね、えー、購入してるんですけれども、えー、と
ガンダムデカールデラックスですね。かなり大きいですが、こちらのね、えー、シード系というね、シードシリーズ用。えー、こちらにね、えー、機動戦士ガンダムシードシリーズ用とありますけれども、えー、こちらのね、えー、ガンダムデカールデラックス03ですね。こちらを使って、えー、作っていきますので、えー、塗装した上からこの水で転写するタイプのデカールを使って、で、えー、作っていこうと思います。で、これはね、あのー、まあ、シードシリーズ用というところで、えー、たくさんね、えー、デカールが、えー、ついてまして、えー、今回使うのはね、こう、この辺なんですよね。この辺だけしかね、えー、使わずに、もう大部分はね、まあ、余ってしまうようなね、えー、状態になってますので、今後もね、このデカールを、まあ、できるだけ、ね、使い切っていこうと、えー、いうことで、えー、このパーフェクトストライクガンダムがね、えー、完成した後も、まあ、シード系の、えー、まあ、リアルグレードを、になるかなリアルグレードか、えー、144分の1スケールのね、HG か、ね、ハイグレードかを使って、えー、まあ、この、え、デカールをね、消費していこうと思いますので、え、ちょこちょこね、え、シードシリーズのガンプラをね、作っていくことになると思います。ということで今回はプレミアムバンダイで、え、予約注文していました。こちらのね、え、パーフェクトストライクガンダム、リアルグレードのパーフェクトストライクガンダムが、え、届きましたので、え、中身を開けて、え、確認してみました。